ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹிபா மேக்ஸ் ஸ்டடி டைம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் லெசன் ஒன் மெஷர்மெண்ட்ஸில் ஆன்சர் ப்ரீஃப்லி என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஷின் ரைட் த ரூல்ஸ் தட் ஆர் ஃபாலோட் இன் ரைட்டிங் த சிம்பிள்ஸ் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இன் எஸ்ஐ சிஸ்டம் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் ஃபோரில் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா ரூல்ஸ் அண்ட் கன்வென்ஷன்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் அண்ட் தேர் சிம்பிள்ஸ் ஸோ இதில் மொத்தம் பத்து பாயிண்ட் இருக்குது டென் பாயிண்ட்ஸுமே எழுதணும் And இது வந்து பாதி பேஜுக்கு கொடுக்குறனால தான் உங்களுக்கு ரொம்ப லென்த்தாக தெரியுது இதே பாயிண்ட்டை நம்ம ஃபுல் லைனாக எழுதணுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா இந்த டீட்டெயில் ஆன்சர் படிக்கும்போது நிறைய பேர் யோசிக்கிறதுனா பெருசாக இருக்குது இந்த டீட்டெயில் படிக்கணுமா அப்படின்ட்டு பட் அது வந்து ரொம்ப சின்னது தான் சரிங்களா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்கும்போது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் கொஷின் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்க்கலாம் த யூனிட்ஸ் நேம் த ஆஃப்டர் சயின்டிஸ்ட் ஆர் நாட் ரிட்டன் வித் அ கேபிட்டல் இனிஷியல் லெட்டர் எக்ஸாம்பிள் நியூட்டன் ஹென்ரி ஆம்ஃபியர் அண்ட் வாட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யூனிட்ஸ் இப்போது ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து நியூட்டன் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க பேர் தான் அதுக்கு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் லெட்டரில் எழுத மாட்டோம் சரிங்களா ஒரு சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதனால் அவங்களோட பேரே வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த பேரை நம்ம எழுதும் போது கேபிட்டல் லெட்டரில் எழுத மாட்டோம் நார்மலாக பேரை வந்து கேபிட்டல் லெட்டர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இதில் அப்படி இருக்காது அடுத்தது த சிம்பிள்ஸ் ஆஃப் த யூனிட்ஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் சயின்டிஸ்ட் ஷுட் பி ரிட்டர்ன் பை த இனிஷியல் கேபிட்டல் லெட்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேபிட்டல் என் ஃபார் நியூட்டன் ஹெச் ஃபார் ஹென்ரி ஏ ஃபார் ஆம்ஃபியர் அண்ட் டபிள்யூ கேபிட்டல் டபிள்யூ ஃபார் வாட் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒரு யூனிட் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் வந்து கேபிட்டல் வரக்கூடாது ஆனால் சிம்பிள் ஆஃப் த யூனிட்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது வந்து அவங்க பேரோட ஃபஸ்ட்டு எழுத்தில் கேபிட்டலில் எழுதணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா இப்போ உங்களுக்கு பாயிண்ட் பெருசாக இருக்க மாதிரி இருந்தால் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட எழுதுங்க சரிங்களா தேர்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஆஸ் அ சிம்பிள்ஸ் ஃபார் யூனிட்ஸ் நாட் டிரைவ்ட் ஃப்ரம் அ ப்ராப்பர் நவுன் மீட்டருக்கு வந்து எம் கிலோகிராமுக்கு வந்து கேஜி அப்படின்னு எழுதுறோம் இதில் வந்து கேபிட்டல் லெட்டரே இல்லை பார்த்தீங்களா ஃபோர்த்து பாயிண்ட் no full stop or other punctuation marks should be used within or or at the end of symbols example 50 meter and not 50 meter m kapra point vandirukku parunga full stop vandirukku parunga full stop la vekka koodadhu so si units eldum bodhu full stop sir comma and mala eduthu koodadhu nranga the symbols of units are not expressed in plural form adavadhu 10 kg da 10 kg 15 kg is abdin eludha kodada when temperature is expressed in kelvin the degree sign is omitted kelvin la edumbod degree eludha matom not as 280 degree k indha maadhi eludha kodada ipdi dhaan eludhu nranga ana inno nu solranga if expressed in celsius scale degree sign should be included celsius scale of fahrenheit la edumbod degree use pannu kelvin ku matum degree use panna matom ipo indha point short panni kekringa na indha indha bracket ku la irukadhu matum nam eludha vendam கே வரைக்கும் இருக்கிறது எழுதலாம் சரிங்களா அடுத்தது யூஸ் ஆஃப் சொலிடஸ் இஸ் ரெக்கமெண்டட் ஃபார் இண்டிகேட்டிங் அ டிவிஷன் ஆஃப் ஒன் யூனிட் சிம்பிள் பை அனதர் யூனிட் சிம்பிள் நாட் மோர் தென் ஒன் சொலிடஸ் இஸ் யூஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் மீட்டர் பெர் செகண்ட் இருக்கா அப்போ இந்த எஸ் கீழே தானே வரணும் அது எப்படி எழுதலான்னா எம் ஸ்லாஷ் எஸ் அதாவது அது சொலிடஸ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எம் சொலிடஸ் எஸ்ன்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி ஜூல் சொலிடஸ் கே சொல்டஸ் மோல் இந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது மூணு இது வந்து வரக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக இப்படி தான் எழுதணும் கே இன்வர்ஸ் மோல் இன்வர்ஸ் இப்படி தான் எழுது எயித்து பாயிண்ட் பாருங்கள் த நம்பர் அண்ட் யூனிட்ஸ் ஷுட் பி செப்பரேட்டட் பை எ ஸ்பேஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு தான் கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் செகண்ட் சொல்லணுமா கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் செகண்ட் எழுதணுமா ஃபிஃப்டீனை ஒட்டி அந்த கேஜி வந்து எழுதக்கூடாது அப்படின்றாங்க அடுத்த பாயிண்ட் நைன்த் ஒன் அக்செப்டட் சிம்பிள் அலோன் ஷுட் பி யூஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆம் ஃபேருக்கு ஏ வந்து கேபிட்டலில் இருக்கிறது எழுதணும்னு சொல்லியிருந்தோம் அப்போ அதுக்கு வந்து அது தான் எழுதணும் ஏ எம்பின்னு எழுதக்கூடாது புரியுதுங்களா ஒரு ஒரு யூனிட்டுக்கும் ஒரு ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் அதை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க டென்த் கொஷன் த நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் ஷுட் பி ரிட்டர்ன் இன் சயின்டிஃபிக் ஃபார்ம் சயின்டிஃபிக் ஃபார்ம்னா என்ன வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்கா இதை ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பார் ஃபோருன்னு தான் எழுதணும் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இந்த லாஸ்ட்டில் வந்து நமக்கு இப்போது டெஸ்மல் பாயிண்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா அது வந்து ஒரு நம்பருக்கு முன்னாடி வரைக்க